Liebe Freunde der paradoxen Strategie, hier ist euer Steinwallen. Unter diesem Schiff, in dieser Flotte, befindet sich Juan der Zweite auf der Rückfahrt von der, ja, von dem erfolgreichen Kreuzzug äh, zurück nach Schottland. Und dort muss er sich, glaube ich, mal um ein paar Dinge kümmern. Aber es gibt so ein bisschen ein Problem jetzt, was seine Frau betrifft. Es ist ja so, er hat da, seine Frau ist schwanger. Und es ist ganz objektiv so, kann ja nur so sein, dass wenn sie hier ist und er dort ist, ja, kann er nicht der Vater sein. Aber das Spiel sieht dies nicht so richtig vor. Ähm, darum kümmern wir uns gleich. Das Spiel sieht das nicht äh, richtig vor. Das heißt, es gibt ja im Spiel Ehebruch und sowas alles und Verdachtsmomente, aber das ist alles derzeit nicht in Gange. Wir sehen das, also wir haben eine super Meinung von ihr, außer dass sie möglicherweise eine Hexe ist. Er findet es sogar gut, dass sie schwanger ist. Also in der Spielmechanik hat er keine Zweifel daran, dass er der Vater ist. Und ich scheue mich jetzt etwas davor, jetzt sozusagen gegen diese Spielmechanik da irgendwie anzugehen und Maßnahmen einzuleiten. Insofern ähm, folgen wir mal dem, was uns das Spiel jetzt vorgibt. Er ist ganz, ganz unschuldig, ganz naiv. Vielleicht hat sie ihn ja auch begleitet. Vielleicht hat sie ihn ja auch begleitet auf den Kreuzzug. Also er geht davon aus, dass es sein Kind, wie auch immer... Keine Ahnung, künstliche Befruchtung, ich, ich weiß es nicht. Ähm, alles andere wäre jetzt auch merkwürdig, weil es gibt ja dann schon Möglichkeiten im Spiel, wenn es diese Verdachtsmomente gibt, wie das gelöst werden kann. Und das ist, steht mir alles jetzt nicht zur Verfügung. Okay, jetzt zu diesen, dieser Geschichte hier. Bischof Flaytree von Armagh behauptet, dass er einen besseren Hofkaplan abgeben würde als Bischof Connell und bitte darum, dass er den Titel verliehen bekommt. So, dann schauen wir uns die beiden Herren doch mal an. Ähm, er ist auf jeden Fall ein fähiger Mann, gerecht, geduldig, wohltätig, hinterlistig, auch stolz und auch Kreuzritter. Er ist mit dabei gewesen. Ähm, wo befindet er sich? Nur mal so. Ach, er ist noch in irgendeinem Kreuz... Ach ne, er ist in der Flotte mit dabei, alles klar. Das verstehe ich. Ah, er spricht uns jetzt quasi auf dem Schiff an. Hey, Juan, hör mal her. So, und jetzt gucken wir mal. Seine Meinung ist gut. Ah, das ist ein Ire. Kann das sein? Ich glaube ja. Das ist ein Ire. Ach ja, steht ja auch hier. Irisch. Okay, und was ist dann mit Connell? Connell. Connell ist sicher nicht ganz so viel. Ich habe jetzt Meistertheologe. Hm. Nee. Außerdem ist er Schotte. Ich glaube, wir bleiben bei unserem bisherigen Hofkaplan. Also. Hm. Gebt Connell eine Chance, sich zu beweisen. Ja, das finde ich jetzt die richtige Maßnahme. Mal gucken, wenn irgendwas Auffälliges passiert, dann haben wir eine schöne Alternative, das ist ja auch in Ordnung. So, jetzt geht's los mit der Herfolge. Ah, während des Kreuzzugs gibt es offenbar diesen Malus nicht. Das ist ja auch nett. Aber wir sind ja auch gleich hoffentlich in der Heimat. Und was haben wir hier? Die Ritter von Calatrava. Der Orden von Calatrava ist der jüngste Zugang in der Streitmacht des Kreuzes. Er wurde gerade erst durch ein Dekret der katholischen Kirche privilegiert. Der Name bezieht sich auf eine den Klauen der muslimischen Ungläubigen in Iberien entrissene Burg und die Ritter stehen bereit zum Kampf gegen die Heiden und zur Verteidigung der Frommen im Namen jedes, katholisch Herrschers, jedes katholischen Herrschers, der bereit ist für ihren Unterhalt aufzukommen. Mögen ihre Schlachten siegreich enden. Ja, da gibt es also jetzt einen neuen Ritterorden, nicht nur die Tempelritter in den Malteserorden, sondern auch die Ritter von Calatrava. So, und nun ähm, sind wir zu Hause. Und wir können erstmal unsere Truppen nach Hause schicken. Alles gut und die Schiffe natürlich auch. Dann hat sich das Thema erledigt und die Herzog Markas Fraktion hat sich aufgelöst. Das war ja auch wirklich lächerlich. Ähm, ah, weil es schon wieder eine, ein Wechsel in der Grafschaft Kleidstil gibt. Und jetzt ist es Earl Kafessach. 
Oh, ein, ein Kleinkind. Ein Baby. Gut. Und James braucht einen Vormund. So, und jetzt schauen wir doch mal. Unser guter Prinz David, der ist bei ähm, Ivanda. Und jetzt ist die Frage, wo schicken wir James hin? Wollen wir ihn auch dahin schicken? Ne, das ist auch irgendwie doof. Gucken wir uns nochmal unsere Vasallen an. Wer mit, oder vielleicht am Hof mal jemanden. Unser Kämmerer vielleicht. Oder unseren zweiten Sohn könnten wir doch zum Theologen machen. Das finde ich auch ganz gut. Nehmen wir hier den Bischof von Elgin. Das finde ich gut. Ähm so, Kind ausbilden. Ne, machen wir erstmal hier das Kind auf dieser Seite. Es geht um James und da haben wir... Ne, ich will nicht Bischof Hector, sondern Bischof Elgin. Wo finden wir ihn? Ach ja, hier, Connell. Den nehmen wir. Er ist zwar jetzt nicht... Naja, ist er wirklich religiöse Eifra? Wollen wir das? Wir könnten ja auch einen anderen Bischof nehmen. Es gibt ja noch Fege. Hector ist ja doch... Hector ist auch ein Meistertheologe. Hat auch eine super Meinung von mir und ist Kreuzritter. Gerecht, aber paranoid. Hm... Aber doch, das gefällt mir ganz gut, die Kombination aus Kreuzritter und Meistertheologe. Den nehmen wir, Hector. Hector wird Vormund. Okay. Liebe Freunde, so, was haben wir vor? Eigentlich sollten wir anknüpfen an so unsere Pläne hier in Irland, aber unser, unser Kanzler, der während unserer Abwesenheit hat er wahrscheinlich nur auf der faulen Haut herumgelegen und Herzog Roy ist jetzt als Säufer bekannt. <lacht> okay. Mit dem, wie gesagt, stehen wir jetzt ja inzwischen wieder ganz gut. Insofern glaube ich... So, und das ist jetzt dieses fragwürdige Kind, an dem es aber offenbar, an dem offenbar Ewan keine Zweifel hegt. Und wie nennen wir es? Wie nennen wir den guten... Nennen wir ihn mal Donald. So. Okay. Jetzt kommt der schon wieder an, dieser Bischof Flavy, aber unser Mann hat nichts, Connor hat nichts Auffälliges. Da gab es nichts, es lag nichts vor. Äh, dann nehmen wir das jetzt ab. Also, ich herrsche im Königreich. Erzähl mir nichts. Ich weiß, was wir zu tun haben. Ja, aber was macht hier unser Kanzler? Das war das Thema. Ich will mich ja wieder mit Irland befassen. Und Aaron, der wird langsam alt, befürchte ich. Ach so, ja, der war ja mit auf dem... Ne, war mit auf dem Kreuzzug. Ne, er war nicht mit auf dem Kreuzzug, oder? Doch, er war selbst auf dem Kreuzzug. Hm. Ne. Oh Gott, der sieht ja schon schlimm aus mit seinen 57 Jahren. Seine Frau erst. Burg bei Dejan. Die Tempelritter haben in der Grafschaft Tyrus ein neues Besitztum etabliert. Die Siedlungserlaubnis wurde ihnen vom edlen Großmeister Oberto von Malteserorden gewährt. Ihre mächtige Burg wird für dahin unter dem Namen Beidejan bekannt sein. Die Ungläubigen sollen zittern. Das ist wahrscheinlich in Jerusalem. Aber müssen wir uns, glaube ich, nicht angucken. Tja. Herzog Aaron. Wer folgt dir eigentlich nach? Wer ist dein Erbe hier? I am the dear. Ist das dein Sohn? Ja. Und Adelaide ist schon wieder schwanger. Meine Herren, das ist ja kaum zu glauben. Man kommt ja doch schon in Zweifel. Der ist wahnsinnig und lüstern. Oh Gott, oh Gott. Da kommt ja ein neuer Herzog auf uns zu. So, was war das eben? Schwache Ansprüche, die sofort wieder weggegangen sind. Hm, da haben wir was verpasst. Da haben wir was verpasst. Wahrscheinlich hätte Julian diese Gelegenheit sogar ergriffen. Ehrgeizig wie er ist, aber jetzt wartet er auf seinen Kanzler. Ob er möglicherweise 
Was haben wir jetzt? Schwache Ansprüche. Kleinkönigreich Bress. Okay, das schauen wir uns jetzt nochmal genau an, was jetzt hier schon wieder los ist. Ähm, gut, da gibt es eine Hochzeit. Und hier, was ist denn da los? Da ist der König. Ist hinter Gittern. Wie kommt denn das? Wie geht das denn bitte? Wer hat den denn eingesperrt? <lacht> äh, Im Kerker. Lustbläschen. Marktgeliebte. Oh Gott, was ist das für ein Typ? Und seine Frau regiert. Aber wie kann der denn bitte im Kerker landen? Der ist doch der König. Der Kleinkönig. Wer hat ihn denn eingesperrt? Sperrt. Wo ist er überhaupt? In welchem Kerker? Hm. Möglicherweise gab es hier... Es wird auch kein Krieg angezeigt. Das wundert mich auch. Aber es wird wahrscheinlich einen gegeben haben. Die Aufgebote sind alle reduziert. Möglicherweise hat das hier mit diesem König Gordotal von Aragon zu tun. Tja, und jetzt ist die Frage. Unser Anspruch. <lacht> Was hat denn der Kleinkönig hier für Verbündete? Allianzen. Äh, ein Earl, das ist auch kein Problem. Ein Earl, ein Earl und den König von Aragon. Gleiche Dynastie. Das ist allerdings wahrscheinlich eine andere Hausnummer. Äh, was ist denn das für ein Königreich? Hm. Naja, mit dem müssten wir doch eigentlich klarkommen. Mit dem müssten wir eigentlich klarkommen. Wir haben ja auch Verbündete. Wir könnten ja mal unseren Freund, den Kaiser, ins Boot holen. Was ist mit dem eigentlich los? Ist der überhaupt noch Kaiser? Hier wird er nicht mehr angezeigt. Ist es noch der Fette? Ja, Lambert der Fette, Cousin. Ach, der hat eine neue Frau. Richtig. Unsere Schwester ist ja gestorben. Damit hat sich das Thema erledigt. Also wir haben keine mächtigen Verbündeten. Hm, okay. Egal, wir machen das trotzdem. Wir, der Ehrgeiz ist groß, die Kriegslust ist groß, der Kanzler kriegt es nicht hin, in Irland einen Anspruch ähm, zu erzeugen. Insofern werden wir wieder, ich glaube, mit der gleichen Strategie vorgehen. Wir lassen ein paar als Reserve zu Hause und unsere Mannen schnappen wir uns. Gehen wir hier wieder so vor. Von Aaron nehmen wir auch wieder alle mit. Diesmal auch von Connell und Ivanda. Und den Rest lassen wir. Den Rest lassen wir als Reserve da. Okay, ziehen wir sie mal direkt zusammen. Am besten wieder in Galloway. Und dann müssen wir das Schiffchen ausheben. Das können wir auch gleich machen eigentlich. Und dann nehmen wir auch wieder die von Aaron. Das hat ganz gut geklappt. Wobei diesmal es natürlich einen Meinungsmalus gibt. Aber wir sind so extrem angesehen. Das können wir uns, glaube ich, leisten. So. Und jetzt alle Mann nach Galloway. Und dann... Oh Leute, ist unser Anspruch weg? Habe ich es verkackt? Entschuldigt, diese Wortwahl. Oh, er ist aus dem Gefühl. Oh. Verdammt. Sein Nachfolger ist jetzt eingebuchtet. Okay. Ach, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich doch schon. <lacht> Das hätte man besser machen. Hätte gleich den Krieg erklären müssen. Leute, Leute, Leute. 10.000 Leute, 10.000 Männer können wieder nach Hause. 100 Schiffe können auch wieder nach Hause. Ach Mensch. Naja, mal sehen. Vielleicht 
ähm, kommt er ja gleich nochmal ins Gefängnis, warum auch immer das geschehen ist. Das bin ich ganz klar. So, schon wieder eine bei den Jahren hatten wir das nicht schon. Heißen gleich zwei Burgen gleich. Das ist auch merkwürdig, wie ich finde. So, jetzt aber ach, Vormund für Maria. Vormund für Maria. Da nehmen wir eine Frau. Eine Frau am Hofe. Hm. Was ist hier mit der Dame? Ist die oh ja. Attraktiv, zornig, gütig. Naja, attraktiv. Okay, ansonsten. Oh, da gibt's. Ah ja, wir können doch, wir haben doch. Ja, 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 ja. Ich weiß schon. Ach nee, die ist gestorben. Ich, hab, ich bin noch in der alten Zeit hier. Das ist ja jetzt hier Earl Murdoch. Nee. Haben wir eine weibliche Vasallin? Marfok. Doch, die haben wir doch. Habe ich doch richtig in Erinnerung. So, aber die, die können wir überhaupt nicht leiden, weil die ehrgeizig ist. Insofern kommt... Ach, die ist ja auch erst 10. Die kommt also auch nicht in Frage. Oh, komm, dann machen wir es jetzt nicht so spannend. Jean. Unsere Hofspitzle. Das ist doch nicht schlecht. Als Hexe bekannt, aber trotzdem irgendwie eine herausragende Persönlichkeit. Eine Nonne auch gleichzeitig. Ja, das ist eine gute Wahl. Das ist eine gute Wahl. So, suchen wir sie mal wieder aus. Ich glaube, es ging um Maria. Und Jean wollen wir haben. Wird sie uns angezeigt? Jawohl. Okay. Sehr schön. Ah, unsere Meinung ist zwar nicht so gut, das habe ich jetzt erst zu spät gesehen, aber na gut. Hm. Hätte man vielleicht nicht machen dürfen, aus Rollenspielerischen Gründen. So, und der nächste Sohn ist geboren. Oh, das wird ja eine, eine schöne Erbteilung, die wir hier erfahren. Hatte ich nicht gerade einen benannt? Meine, ich komme gar nicht mehr hinterher. Donald, jetzt nennen wir ihn. Wir können ihn doch jetzt noch... Ne, wir nennen ihn jetzt Blair. Blair. Was im Schottischen sowas wie... Feld heißt oder Schlachtfeld. Ja. Offenbar ist das Ehebett der beiden auch so eine Art Schlachtfeld, in dem Ewan viele Siege davon trägt. Und wir können. Oh, wir können Herzog Roy einkerkern. Warum das denn? Aha. Er hat sich unehrenhaft uns gegenüber verhalten. Er ist ein bekannter Mörder. Warum denn das auf einmal? Das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Was ist hier passiert? Tja. Ich finde das eigentlich nicht schlecht. Er hat uns hier einigen Ärger bereitet. Und zwar im Moment können wir uns ganz gut verstehen, weil wir Kampfgefährten waren. Aber warum nicht? 50% Chance. Es könnte Krieg bedeuten. Das könnte Krieg bedeuten. Ja, er hat eine Fraktion und so weiter. Das ist schon in Ordnung. Dies war jetzt keine große Bedrohung, aber immerhin sie ist da. Und insofern kerkern wir ihn ein. Er hat sich ohnehin verhalten, also jetzt bin ich gespannt. Ja, es hat geklappt. Wow, er ist sicher hinter Schloss und Riegel. Sehr schön. Und da fällt mir ein, wir sollten überhaupt mal in unser Gefängnis hineingucken. Ähm, da sind ja möglicherweise noch mehr Gefangenen. Ja, genau. Turia, die Dame, die werden wir... Na, wir können sie nicht freikaufen. Hm. Aber was soll, was soll sie hier bei uns im, im Kerker? Wir schicken, wir entlassen sie. Hinrichten werden wir auf keinen Fall. Wir sind ja auch noch gütig. Das darf man nicht vergessen. Also, du darfst nach Hause. Zwei Jahre sind genug, denke ich. Okay. Was können wir eigentlich hier noch für eine Verschwörung? Oh Gott, wir können... 
töten, töten, töten. Aber das kommt doch gar nicht in Frage. Und das ist immer noch diese Verschwörung gegen diese Orkney-Geschichte. Und seine Bedrohung ist jetzt größer geworden, weil wir ihn eingekehrt haben. So, auf jeden Fall ist die Fraktion aufgelöst. Gut, liebe Freunde, ja, das wäre es dann erstmal wieder für diese Staffel. Ich denke, Juwen bietet noch viel Anlass für Spannung. Also, er hat vor, sich noch um Irland zu kümmern. Dann der Anspruch in Richtung Bretagne. Naja, da kann auch schon irgendwie, glaube ich, immer was passieren. So, es ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Kein Erbe der Dynastie. Dieser Typ wirft Fragen auf. Also auch da kann was passieren. Ähm, vielleicht wirklich ein großer König dieser Jungen. Wer weiß, was er noch so zu stemmen mag. Aber erstmal machen wir eine Staffelpause. Es geht weiter mit Europa Universalis. Und dann freue ich mich, wenn ich euch wieder sehe oder ihr mich wieder hört. Also macht's gut. Bis dann. Euer Steinwallen.